Sebum, oi, kamu kita terbang pula, bau landing. Apa khabar semua? Siap ya? Eh? Oh, sejuk sikit. Syukur alhamdulillah, uh, seperti dijanjikan petani kita jumpa. Sejuk sikit. Kau tengok apa tu? Adik yang dah, dah balik kerja ke? Ah, uh, hampa tahu tak tajuk petani. Pasal apa? Kenapa tiba-tiba keluar uh, tajuk ni? Okay, alright. Uh, yang melintas-lintas tu, bolehlah Baik, tanya apa? Uh, bagi perkabaran, tengah buat apa semua kan? Okay, sekejap. Minta maaf kat ofis kita tengah-tengah kemeriahan berlaku eh. Okay, alright, alright. Siapa di sana? Siapa di sana? Sudah pulang kerja? Okay, belum. Anda di mana lah? Sudah ambil ke anak ke anak? Waalaikumsalam. Duduk layan anak-anak makan. Oh, syukur Puan Wan Suha. Makan apa? sedang guna anak belajar guna study. Bagus Alin. Assalamualaikum. Uh, study tu bagus sangat. Uh, siapa yang belum join study boleh join study. Uh, apa benda study tu? Uh, boleh tengok, uh, boleh tanya buat Alin Rozilah Faizal. Masih di tempat kerja. Intan Safarina, Nur Mashrik, Cahaya Timur, Kak Aziza. Selamat petang anak bonda. Oh, baik. Waalaikumsalam. Sari Wajah. Waalaikumsalam. Saya di sini. Ya, yeah, saya tahu anda di sana dekat dapur ni. Bagi makan kucing. Bapa ikut kucing. Uh, uh, sekejap anak saya nak cakap. Ya, apa ni? Bapa nak dengar. Okay, mau bantu. Relax. Bapa masih di sini. Uh, pesanan penaja eh uh, Penaja pesanan Agak-agak apa yang anak saya bisik Kalau kurang hebat lah kan Apa agaknya si Si Muhammad ni bisik On the way balik kerja Okay Elok-elok nak Balik kerja tengok jalan Terima kasih Zarina Res Minda Okay bagus Nurcia Dah share ke bolom sudah share kau bawang
Hmm. Okey ke? Lain tak? Lain uh, ada gangguan sikit ke apa ke? Terima kasih dan share. Terima kasih. Ha, sedalam mana cintamu? Korang agak-agak. Terima kasih yang share. Okey, agak-agaknya. Uh, korang ingat tak lagi lagu Sedalam Mana Cintamu? Uh, Okey, ada gangguan lain. Okey. Saya rasa saya kena duduk tempat lain. Okey, nanti orang ke bawah. Hai. Ya. Okey, okey, okey. Baiklah. Baiklah. Okey. Sedalam mana cintamu? Gambar hilang kejap. Ah, baik. Oh, Tera, Safura. Dasyat, terima kasih. Ha, ya ada kau sikit. Dasyat, tuan tali. Safura nyanyi. Kau berjanji akan terus. Ah, tak ingat. Siapa boleh sambung? Macam lagu dia? Kau berjanji. Itu eh, je. <laughs> Okey, ha, kau berjanji je lah. Tak dengar ke suara? Ah, oh, okey, suara okey. Assalamualaikum Tuan Anwar Ibrahim. Kam, orang sekampung tu. Sekarang dah jelas? Ah, okey. Dan share. Terima kasih. Gangguan lain cuaca di kucing. So, oh, minta maaf. Okey, kita doa semoga lain elok. Hantar buat the good vibe kan. Semoga lain semua uh, cantik dan elok. Uh, jadi kita nak nak ajak you guys lah. Uh, boleh kalau korang boleh recall. Kalau korang boleh recall. Agaknya bila kali terakhir korang rasa korang di lambung cinta. Uh, di lambung cinta, di lambung pembak. Uh, apa kerinduan. Suami beritahu lambat balik. Anak bujang pergi main pusat. Bagus. Mak dia baru dengan... Anak perempuan masih bekerja, tinggal dengan anak perempuan muslim. Bagus, dah salah ya, Kuantan clear, clear dan share. Selamat ya, kajam lah ke sana clear. Kalau kau ber... Okey. Haa, ah, Syah Tika tulis. Kau berjanji akan masih seperti dahulu. Mencintai... Ah, kau dari sini lah. Ha, minta maaf sekejap lagi lain yang kerja hilang-hilang terus padam hujan turun dengan ribut petir nanti. Suara dan muka Fikri pun jelas. Ha Fikri? Mana Fikri? Mana saya? Kut saya ke? Saya bukan Fikri. Saya Talib. Waalaikumsalam Nur Hazliza, Aznisha, Sya'alam clear, Sya'an Isya. Kejap tadi mas, mas suami beli sate. Wah bestnya. 15 tahun lepas. Oh lagu tu. Okey, 15 tahun lepas di Lamun Cinta, Sumiati di Lamun Cinta, uh, di Lamun ke di Samun? <laughs> Dulu di, Sa- di Lamun ya, love every day bagus. Sekarang PJJ dengan suami, bagus juga eh kadang-kadang duduk jauh jauh ni. Berseri ke Tuklas petang ni? Ah, kena berseri lah pagi kadang-kadang kan. Mak, kita mata muka mengantuk tak ada. Ah, kadang-kadang pagi adalah usaha-usaha lain kita buat kan. Kenapa bergegar-gegar itu kamera? Ha, sebab ini meja sudah kena langgar lah. Dia sudah gegar. Kita kasih gegar. Sorry eh. Saya, saya tak langgar meja insyaAllah. KB clear. Okay. Lagi. Dah hujan petir kat sini kata pula. Amboi Miss Mai sampai hati. Tak apa lah. Cik tak nak nyanyi lagi lah. Kak Ia. Okay. Dungu terang ganu. Cik share lagi. Mana ramai kawan-kawan? Dah tak ada cinta dah? Jangan macam tu Hazra. Pasal apa? Tak ada cinta. Baru nak cari cinta. Ah, Puan Wan dan Suat, insyaAllah muka jumpa Masih bercinta sudah 25 tahun Masya Allah, Tabarat Allah Sedap suara cik nyanyi nah Betul ke Kak Aziza? Kami lagi lah bercinta lepas kahwin ha, Untung lah bercinta lepas kahwin Dan sharing terima kasih Jumaya orang Singapura Oh ramai PJJ ni, berapa ramai sini PJJ? Ni Nur Azila pun PJJ. Bazid Muar hadir. Bagus Tuan Bazid. Ha, bila Tuan Bazid last bercinta? Dina Rahim. Semua saya okey. Baik. Kulim Kedah. Ha, tolong share. 
Tag kawan-kawan anda yang sedang bilang cinta ke apa ke patut tengah nak dengar apa Uki ukti udah tak naklah kenang benda lepas dulu cinta monyet bercinta dengan pun lepas kahwin tak apa apakah itu cinta wow uh, okey selamat petang <laughs> ni bukan sedalam mana cinta biasa ni ni mesti lain ha cinta apa agaknya pandai kat suria Kak Lung kita Bincang kisah apa ni? Suara pun tak? Ha, boleh lah sikit-sikit nak cik makan Assalamualaikum saya Alustah Kedah Ha ni boleh share share Siapa dah share tolong uh, bagi tahu saya Waalaikumsalam kila Ui PJJ waktu PKP lain macam Semoga terus bersabar InsyaAllah Atif Ha Boy dia Dia cakap ni Jumaya kata Sedap suara KK nyanyi Hujan makin lebat di sini Uh, hujan makin lebat di sini tau Sampai ke Singapura Hujan rahmat kena aku nyanyi Korang kalau rasa-rasa musim kemarau tu Kau cari je lah aku Kokol uh, Tak payah nak cari apa Bumbu-bumbu hujan ke apa kan Kau cari kokol je si Talib ni Ketua kelas Kat mana kau nak kasi turun hujan uh, Ini macam kita nyanyi lagu Bukan kasi sedalam uh, Di tepian apa semua Boleh kasi nyanyi Kasi, kasi hujan lebat Kat mana kan kawan kita yang lain dah share Oh terima kasih Kak Aziza syukur alhamdulillah Kuantan panas petang ni baik syukur Aha Okey saya nak tanya ni Sedalam mana cintamu kan Ah okey okey sebenarnya kalau katalah cinta ni ha, kalau kail panjang sejengkal lautan dalam jangan diduga ha, so kalau katalah ilmu cinta ni tak dalam ha, jangan pandai-pandai untuk jangan bani-bani untuk ha, mencari cinta kan ha, jadi sebenarnya cinta tak salah bukan salah pada cinta tapi salahnya pada kita betul tak semua setuju kan dan cakap pasal sedalam mana cintamu ni kita sebenarnya nak nak berbicara ataupun kita nak berbincang dengan korang semua kali ni kita nak banyak tanya korang punya pandang, pandangan ha, ha, kita nak ha, ambil bonda punya tip sikit-sikit je lebih kepada you guys, saya nak tanya you guys punya pandangan dan, dan respon sebenarnya Kalau kata kita tahu kita ceritakan Allah, lepas Allah benda dia ajar uh, Kalau untuk lelaki apa, untuk lelaki apa, mula-mula uh, nak test korang ni Dengar tak apa yang benda selalu kongsi Kalau lelaki pertama sekali yang mesti dia cinta atau dia dahulukan adalah Allah Lepas tu apa? Lepas tu apa? Lepas tu apa? Dan perempuan punya turutan tak sama Cuba korang share sikit uh, Alright Ibu Okay Lepas Allah Rasul ibu betul Cinta itu anugerah Kita yang salah memberi cinta ha, Tepat sikit Ibu Ismail Tepat sangat Tepat sikit Tepat sangat Ingat lagi tak apa yang bunda ajar tu ha, Saya tengah tunggu respon Sekejap eh Allah, ukti kata mula Allah, apa tu, ma Ma, ok, bagus Nur Hidayah kata satu Allah, dua Nabi, tiga ibu dia, empat isteri Ha, ini Nur Hidayah ni ahli syurga, sebab tu dia boleh jawab Ok, wow, Syahrin saya suka Tengok ya, Syahrin punya perkongsian saya baca Cinta Allah SWT, sudah pasti Allah akan menguji akan dirimu Agar hatimu hanya semata-mata untuknya Allah SWT akan menguji kamu dengan apa yang engkau cintai Mampukah kamu? Waduh, waduh, wak Okay, kalau lelaki, Allah, Rasulullah, ibu isteri Kalau Siti Amin yang terlaki, Allah, Rasul, ibu isteri Okay, baik, kalau perempuan, puang, puang Puang, 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 puang Kalau perempuan Bunda, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Habis-habis bertugas terus nak berkongsi rezeki ilmu dengan kita Maka Allah memberkati bonda dan waktu bonda Balik pakai yeah. baju yang sama bonda, Teka bonda pergi kerja pakai baju apa? Nanti Alik boleh tunjuk gambar bonda pakai baju apa? Ha, ha. Tak nampak bonda baju apa? Ah ha, Nanti Alik tunjuk gambar ha, so, Belanja Cik Alik ha, Kat sana hujan ke apa bonda? Tak hujan, tak hujan Uh, Bunda set satu trend dia Kurang dia. jelas Kurang jelas Kurang jelas uh, uh, Macam pecah-pecah kurang sikit Google. Cuba tengok internet ke apa ke Apa-apa yang boleh ni 
uh, ayah Hi. isteri Kefli. Waalaikumsalam Kefli. Ha sampai saya mendengar baik perlakuan kita ke, kena pada semua nur lidah Allah. Kumpulan Allah. Okey. Ha. Uh, Okey, baik. Ha, uh, bunda, ni kita nak cakap pasal sedalam mana cintamu. Kan? Ha, kita bagi tips sikit lah. Kita bagi uh, kita bagi apa love and apa love and respect ni elemen kita nak kita nak mulakan kita nak kembangkan rasa cinta ni kan selalu antara soalan-soalan yang akan ditanya uh, masa bercinta you you kalau i jadi rumput eh kalau i jadi rembulan you jadi apa i jadi bintangnya okey you you kalau you jadi eh, kalau i jadi bunga you jadi apa i jadi durinya wow ketika itulah benda sekarang yeah. kalau kan dah kahwin dia uh, 15 tahun you you i wow cantiknya masyaallah tabarakallah wah wow, ni kaftan uh, boleh kerja macam ni boleh pergi kerja cantik oh, tengok ni baru balik mm, 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 betul mm, so mm, boleh set trend pergi kerja yang kaftan so staff boleh pun terperanjat wow apa tak sangka juga Senang. Tak tak pipa nampak bentuk badan, ringan. Benda pakai uh, trainers ya. Pergi uh, pakai kaftan, pakai kima, pakai trainers. Trainers baru. Terus solat. Confident aja. Biasa ada tulisan positif, so benda positif. So, hari ni berpresen banyak. Tu. Happy. Solat ready. Ah, solat pun pakai sarung tangan. Terus. Hmm. Ah, solat ready. Pakai stokin kaki. Kata, hmm. nah. Hmm. Sebenarnya bunda, tadi tadi baru habis sedikit review apa ni kita buat uh, Mana nak tunjuk? Ah, kita boleh. Nampak tak? Kawan-kawan nampak tak yang belakang tu? Ah, kita belanja teaser sikit. Ah, ah ni yang bunda design. Ah, ni dah siap dah bunda. Kita ada dah sedikit buat uh, apa ni, quality uh, check dan kita review sikit. Check balik. And then uh, semua ni uh, kita ada buat shoot sikit lah. Bagi, bagi biar diorang nak tahu ni warna apa ada, warna apa ada. Ha, berapa warna aku tak ingat tadi. Macam ada sembilan warna ke sepuluh warna. Sembilan rasanya. Ha, cantik. Ni bunda tengok ni. Ha. Ya sembilan. Ni, ni uh, biru bukan navy dia biru aku lah biru memang cantik. Ha, ini cantik. Tu kali tu lah talik sejas tu. Kali, uh, talik sejas warna navy kan. Ha. ha cantik. Ni cantik. Ni uh, tengok perkataan dia bunda Pasal tu Itu talib punya idea Ketua kelas punya idea Ni bunda warna yang tadi rasa akan jadi rebutan lah Haa ini dia Haa uh, my wife dia tanya dah Abang Ada pasaran ke? Belum lagi Warna ni eh mana tu Tengok Kali perkataan tu bunda specially buat untuk aktifkan ras Kenapa saya seorang yang tenang Hayin Kenapa saya seorang yang lemah lembut lain? Kenapa saya seorang yang memudahkan sahal? Kenapa saya memudah saya seorang yang korib, tawadok? So bayangkan energi kita, ras kita akan sentiasa put us in that stage. Kan? So kita so, insyaAllah positif. Itulah. Ni warna apa benda tak tahu. Warna mint. Rasa warna mint. Ni warna mint. Cantik mint. Oh lembut okay. sangat pesta untuk orang. Ha, belum, belum, nanti kita bagi. Okey. Uh, ha, korang boleh tengok. Korang boleh tengok nanti. Nanti kita tunjuk ya dekat, dekat dalam on page. Uh, belum, belum lagi. Sabar, sabar tuan-tuan, sabar. Jangan gempuk. Ni bunda tadi, tak habis cerita tadi hmm. yang yang dah 15 tahun ni kan. Kalau oh. I jadi rumputnya, you jadi apa? Hmm. I jadi mesin rumput. <laughs> kan? Jadi ah. kena dah... Jadi kadang kan, uh, kita kadang bila se- sebelum kahwin lelaki biasa tanya, you sayang ke I ke? Ah, biasa macam tu. Tapi perempuan lepas kahwin dia akan tanya, you uh, you 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 sayang ke I macam mana? Sejauh mana? Sedalam mana cinta you ke I? Kadang-kadang benda tu tak terbalas kerana tak tahu. Kadang-kadang hmm. kita tak boleh nak jangka uh, berapa dalamnya cinta uh, suami ke hmm. isteri ke dekat kita kan? Jadi Kasih sayang ni bunda is very important sebab hmm. orang uh, Kalau bunda cakap orang sakit hati lah Haa, cana tu bunda, cana cana nak batu yes. macam ni kita perlu ah. Bunda perlu hmm. kita, kita tanya sedalam mana cintamu kat kita 
Ya. Dia macam ni lah. Uh, boda akan sebut kesilapan boda masa muda. Boleh nak dengar tak kesilapan boda? Dan yang anda ada ni. Tak <laughs> apa. Yang anda ada tak apa. Yang, uh, yang dengar ni semuanya umur macam 30-an masa boda umur tengah keladak dulu kan. Hmm. Uh, okay. Masa dulu kita ingatkan suami kita sayang kita pasal kita cantik kan. So bonda dulu sibuk lah kat rumah tu kan pakai subang besar macam tu lah, make up lah macam lah. Tapi tengok pula suami kita macam mana. Ada orang suami yang dia very visual person. Dia pentingkan kecantikan. Ada orang sangat auditory sort of person. Dia lebihkan apa yang uh, kita cakap. Ada orang yang kinesthetic, orang yang dia sangat deep, jaga perasaan, different energy. So kalau suami kita bukan visual, kita sibuk nak make up, suami tak appreciate, kita sakit hati lah. Lawa tak? Lawa tak? Lawa tak? Haa okey. Maknanya kita tak faham suami kita, suami tu suami sibuk gaduh je. Penat pakai lawa tak nampak pun. Kita pakai baju, eh baju baru lah dah lama pakai kita baju baru lagi. Nampak tak? Hmm. Tetapi kita tak tahu suami kita jenis yang deep, kita cakap tinggi suara dia kecil hati, kita macam kurang hormat dia kecil hati. That's why bila kita tak faham energi suami kita tak faham apa yang suami kita nak, tak faham apa bahasa kasih sayang dan kita tak komunikasi bahasa kasih sayang benda rasa tak ada orang yang tak bercinta kalau dah jadi suami isteri. Betul tak? Betul. Kalau tidak tak pilih lah. Ada galangan pilihan wanita berapa juta wanita kita jadi pilihan. So kita pernah jadi wanita pilihan. Tetapi kenapa tiba-tiba kita rasa kita bukan wanita pilihan macam tak best sebab ha, pertama kita tak letakkan cinta pada tempat yang betul. Sebab bagi wanita yang tak letakkan cinta pada Allah tu dulu. So komunikasi dengan Allah tak bagus dan bila dia tak dengan Allah tak bagus, dengan diri pun tak bagus sebab roh kita tak suka kita punya dosa yang banyak tu. Orang yang banyak dosa talib, orang yang tak bertaubat, orang yang terjaga solat. You punya roh terseksa tak? Roh terseksa so you payah nak sayang diri. So, siapa yang tak sayang diri dia talib, suami dia pun tak boleh sayang dia. Walau Bang. macam mana suami kata dia tak boleh sayang tu sebab dia tak suka diri dia. So kalau suami kata I love you, ayah ya ke? Tak adalah. Dia, dia penuh yang negatif. Dia walaupun dapat peristiwa positif, dia respon sentiasa negatif. So ini satu benda yang bonda nak share you all semua. Please love yourself, appreciate yourself, forgive yourself, hargai yourself. Sayang diri dulu. Dan you tak boleh bentukkan sayang you punya secret life ni, uh, private life ni kalau you tak jaga dengan Allah dulu. So tu lah bonda kata kalau bonda cakap lah prof ni. No. Because tadi masa kat center kan nak tanya mata siapa ni tunang. Ha, bonda pun mula berhenti talib. Masa tunang dia simpan duit dah belanja mak nak sepuluh ribu, lima belah ribu tetapi hmm. you jangan ada you nak jadi imam yang baik fatihah biar betul yang perempuan tu dengan ceramah agama selalu dalam masa nak kahwin selagi setahun setengah pertunan dua tahun setengah nak buat apa tu hmm. kan pasal nak bersedia kan? so kalau you sibuk bersedia kewangan talib tapi tak bersedia rohani dan jiwa dan emosi dan intelek tak buat jaga pentagon macam mana hidup nak tenang Nampak tak? Okay so, so you kata you cinta I macam mana, cinta I macam mana, macam ni. Siapa yang kurang cinta diri dia sibuk nak mendapat cinta daripada orang. You sayang I tak? You insecure, you sayang I tak? You sayang I tak? Bodoh macam tu, you sayang I tak? Betul ke bang? You sayang I Ada orang lain ke? Bolehlah kita pergi bukan-bukan. Ha. Tapi kenapa, kalau kenapa, 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 kenapa tanya yang bodoh? Kenapa? Macam ni, wanita ni dia banyak insecurity. Contohnya kalau kita nampak perempuan lawa sikit, ah dah mula hmm, Tu lawa pada Aila tu Because you all, you all punya KPI Kau ketawa pula, janganlah tadi Orang pakai hati dengar, perempuan dengar tengah ha. Wanita ni tadi, kita orang ni Masa muda ni, dia orang siapa cantik Sebab masa tu kita cantik, kita yang akan cantikkan tu muka, badan, nak slim, nak tinggi macam-macam, nak putih macam-macam Tetapi hmm. macam-macam make pakai. Macam hmm. Wan dah fakat long dia kata kan penat dah pergi image uh, image building lah bayar beratus-ratus make up macam dia macam suami tak tenang juga. Tetapi hmm. bila masuk PMC dia dah tukar bunda dah ajar cara nak hidup dengan diri sendiri. Wah tak make up plain pun tak ada apa-apa suami lagi sayang. Sebab hmm. kita selama ni kita mengajar kita dah salah. 
So wanita talib, dia sangat ter, tertipu dengan apa tahu rupa paras. So mulalah makeup macam-macam. Kan? Hmm. Dia suami suka sebab dia makeup dekat luar, bukan kat rumah pun. Hmm. Kan? Ha, tak ada Jadi, kalau, kalau dekat rumah. Keluar, ha, itulah makeup kat luar rumah je yang mana? Ya. Yeah. Jadi kita fikir kita nak nak apa nak nak nak, nak suruh siapa tengok suami kita ke suami orang. Hmm. <coughs> betul tepat hmm. sekali. Ha so tadi aku kata apa betul sebelum PKP tapi dah tiada hari kena zah dengan bonda betul you all. Hmm. Bonda make the same mistake dah. Bonda dulu sibuk dia tak pergi kerja kan. Hey tudung oh. macam ni dengan kasut Kas, oh Allah punya penampilan Tak pernah pergi kerja pakai kaftan dengan trainer saja. Hmm, finally pun dia Tak tak pergi Because At the end of the day, you punya selesa So, pak, sampai kaki bodoh ada banding Pasal dia berkata, tinggi tergedik-gedik Tergedik-tergedik masa muda, kan penat ha, Siapa yang muda ni stop Jangan pakai benda yang tak selesa Pakai je sport shoe, as you walk You are exercising kan hmm. jadikan yeah. every walking dekat pejabat tu bukan merosakkan badan tapi exercise ha, hmm, baik cinta cinta of you bila cinta diri you senang cinta orang so ada cinta, beri cinta dapat cinta love yourself bila you dah hmm. sayang diri you you jaga daripada uh, maksiat daripada dosa kerja ke ibadah hmm Baik, baik. Alhamdulillah. Oh, baru, baru. Ya, maksudnya nak, nak beralih, bukan nak kata beralih arah, maksudnya nak, nak tak payah check lah sedalam mana cintamu kepada ku, kepada wahai suamiku. Maksudnya kita baik, kita mendalami cinta kita pada Allah pun dah begitu. Oh, because kalau you dapat cinta Allah, you dapat cinta semua. <laughs> you duduk cari ke makhluk suami you kan? Yang genggam hati suami you siapa? Allah. Allah. Yang izin suami you tengok orang suka tu siapa? Allah. Baik you jaga tuan suami you tu Allah tu. Bila tuan suami you is on your side, Allah jaga suami kita. Dia tak akan jumpa orang suka. Allah jaga. Allah jaga. You don't have to worry about orang suka. Dia. No, Allah jaga. Ha. Imagine there is a shield of peliharaan Allah around your husband. InsyaAllah doakan suami kita jauh pada maksiat, biarlah suami kita menjaga pandangannya, kau tetaplah hati dia pada benda yang halal, cari rezeki yang halal. Maknanya kita dengan suami jangan nak possess suami tak boleh, don't. You cannot possess your husband. Hati jiwa tu Allah beri. You hmm. jaga diri you sebagai hamba Allah, Allah jaga suami. Don't worry. Please stop being jealous and don't. Ugi masa, bonda lu jealous, ugi penat-penat. Hmm. Hmm, betul penatnya rugi masa benda nak cari jaga ni biar Allah jaga Tuhan ha, ni Zainal dapat dia kata jaga Tuhan suami kita ha, siapa jaga jaga suami kita semestinya Allah SWT yeah. kalau kita pun kita pun tak connected dengan Allah pun dia ok betul uh, jadi boleh kalau macam tu hmm, dan kalau dalam situasi ialah hmm. macam sebagai manusia biasa kita perlukan keperluan rasa cinta, rasa disayangi, rasa dikasihi diri diri. Benda tu akan memenuhi keperluan kita. Kalau kita terus tak tak sayang, tak sayang, yalah tak sayang isteri ke tak sayang suami ke rasa macam tak kena juga kan. Tapi macam mana kita nak balance up? Betul. Kita kita solat, kita mengaji. Kalau orang tanya kita late kau sayang Allah, sayang. Tapi kalau kata uh, sedalam mana cintamu antara Allah dan isteri kepada anak-anak kepada ibu kita tak boleh nak cakap kita tak tahu jujurnya I cannot answer that I don't know macam mana nak bagi sedalam-dalam ni cinta kepada Allah kepada macam how to start how to evaluate yang tali ni sebenarnya uh, I love macam Allah more than everything macam everything that you do pakai semua buat lili ta'ala Sayang suami kerana Allah. Tu boleh kena letak jawatan tu. Jadi hamba Allah dulu. Dan jadi hamba Allah kita khalifah. Khalifah tu sebagai ibu, pemimpin 
Hamba Allah Umbudiya Dengar tak suara bonda? Hmm. Dengar ke suara bonda? <coughs> Bazid kata what you give you can buy exactly Bazid Okay D- Ada dengar suara bonda ke macam mana? Penat jealous bonda. Ya yeah, betul. Penat Penang. jealous. Allah yang genggam hati suami. Atif kata. Bonda Penang. tadi uh, start sekejap bonda. Sorry maaf maafkan kami. Suara bonda start tadi sekejap. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ha. Boleh dengar ke bonda tadi bonda cakap uh, start baru jalan sikit bonda. Okey. Tak ada yang bonda kata. Kalau ha. you all nak buat. jadi khalifah. Semua perkara nak pakai mana kita jadi khalifah tadi bonda. So kita jadi hamba Allah, semua buat kerana Allah. Okay, tiga tugas. Hamba Allah, khalifah di buka bumi dan melakukan semua ikut hukum syariat. Every day is our checklist. Aku hamba Allah tak okay? Aku solat, aku tak syirikkan Allah, aku puasa, aku bayar zakat, aku daftar pergi haji. Okay. Aku yakin pada kadang dan kadang aku beriman pada Allah. Semua yang rukuk iman, rukuk islam tentukan. Kemudian, Okey aku khalifah. Aku khalifah mis aku gunakan segala kekuatanku untuk beri manfaat. So aku khalifah bosok isteri yang baik, ibu yang semua baik. Buat apa-apa kita jadi isteri pakai cara ikut syariat. Kita bekerja cari rezeki yang halal. Semua ikut hukum syariat. So bila you all jaga tiga ni tu boleh kata siapa nak hidup dia best jadi orang yang soleh dan soleha. Boleh tak tahu nak cakap macam mana lagi. Boleh nak tanya di sini ada tak orang yang tak solehah yang bahagia. You tell me. Siapa yang dah tutup aurat sekarang, cuba beritahu apakah status jiwa you sekarang. Sebelum tutup aurat ke lepas tutup aurat yang you orang rasa tenang. Siapa mm-hmm. yang tak jaga solehah, tak tebal baju ke tak ada orang banyak orang kata lepas dengan perang dah tak make up, lepas baju longgar tu. Apa? Beritahu emosi you all. Apa energy you all. Confirm akan tenang. Sebab setiap uh, amalan yang baik akan membawa ketenangan. Kalau you all stress, memang banyak dosa. Cakap betul-betul lah tu. Betul tak tadi? Ya. Baik tepat Masa sekali. Masa kita tak tahu. Ah, Okey syukur. Ah, semua kena faham lah tiga perkara ni. Kita jadi khalifah Allah, jadi hamba Allah dan kita pun taat ikut syariat. Saya tutup arah okey. Haa <laughs> dah sabar dia. Baik. Alhamdulillah syukur. Benda. Jadi kalau kita tengok uh, ya. kali kita boleh cari satu satu panduan lah mungkin dalam ada checklist ke apa ke yang mungkin kita boleh rujuk untuk kita jadikan pegangan lah boleh kan uh, untuk ah uh, okey oh boleh ada checklist tadi tadi kat rumah checklist okay. tu uh. apa itu boleh buatlah checklist ni kan so kita ada checklist ni kita ada tujuh perkara yang perlukan dan kita dah macam pagi tadi checklist pertama sentiasa mahukan sesuatu yang baik untuk orang lebih pada diri kita kan kita dah sebut okey okey yang kedua bonda nak sebut ni oh sentiasa setiap hari sangka baik pada setiap takdir Allah sangka baik pada dua perkara tersebut pada tadi kan kita tu, tugas kita setiap hari mesti sangka baik pada Allah sangka baik pada semua makhluk Allah termasuk suami kita Jangan fikir yang bukan-bukan. Jangan sangka bukan-bukan. Mm-hmm. Okay? Sangat penting. Jangan sangka baik dengan Allah. Mm, baik. So, boleh nak sebut you all. Setiap kali sesuatu yang kita berlaku, tanya dua soalan. Haa, ni penting. Ha, dengar, dengar. Berapa soalan kena tanya? Kena tanya dua ke lima belas soalan? Ha, Berapa soalan yang boleh suruh tanya? Dua saja. Dua. Okay. Ha, kalau suami kita tak, kita tak happy dengan suami kita Kita tanya gini Apakah ia di dalam kawalan saya atau di luar kawalan saya? Tanya je Okay, satu apakah ia dalam kawalan saya atau di luar kawalan saya Nombor dua Apabila ia di luar kawalan saya, bagaimana saya kawal respon saya? Ha, tanya. 
Kalau dia di luar kawalan saya, bagaimana saya kawal respon saya? Ingat formula kehidupan, peristiwa ialah apa berlaku pada saya. Campur respon apa berlaku dalam jiwa saya dan pilihan saya. Kan? Ha. Bagaimana saya nak kawal respon saya, maka kita berdoa dengan doa ni. Ha. Doa ni boleh harap kita semua sebut selalu. Doa. Ya Allah, Ya Tuhanku. Ha, doa. Ya Allah, Ya Tuhanku, berikanlah aku keupayaan untuk mengubah apa aku boleh ubah. Okay. Okay. Dan berilah aku kekuatan untuk menerima apa aku tak boleh ubah. Dan berilah aku kebijaksanaan untuk untuk aku mengetahui perbezaan itu. Kan kita tak tahu. Tak, apa Talib boleh tahu. Apakah benda yang kita tak boleh kawal? Peristiwa atau circle of concern. Anak hmm. nangis lah, suami. Whatever lah. Kita tak boleh kawal. Yang orang buat kita tak boleh kawal Talib. Yang kita boleh kawal makna kita beri. Refleksi diri kita. Contohnya anak kita degil. Kita tak boleh undo. Jangan degil, jangan. Tak boleh. Oh, kenapa anak aku degil respon oh pasal aku pun degil dengan Allah kan masa aku mengandung anak aku dulu aku solat tak tepat waktu aku, aku tak solat aku berpoya-poya lah masa tu aku tinggal solat haa ah, you kenal balik ya Allah dosa tu doa ya Allah ya Tuhan ku janganlah dosa kepada dulu yang menyebabkan anak aku mengandung ya Allah jadikanlah anak aku baik ya Allah nampak tak? so bila kita kata macam tu instead of marah anak kita akan taubat Taubat hmm. itu yang respon kita. So daripada tak taubat, daripada taubat. Every time you taubat, you punya aura akan meningkat, rezeki akan bertambah, you punya perangan jadi baik. So anak nakal tu kalau orang negatif, peristiwa negatif, dia lagi marah, respon negatif, hasil negatif. Tapi ni anak nakal, orang sedar ada checklist kehidupan, aku tak boleh biar anak aku, aku nak ubah diri cara aku bertindak. Okey aku nak taubat. Aku nak minta maaf pada anak aku, aku nak ubah diri aku. Okey? So boleh identify, boleh kawal, hmm. tak boleh kawal Kalau tak boleh ya, kawal, ini, macam mana uh, aku nak ubah diri Boleh kekuatan, boleh ketenangan, kebahagiaan, kesabaran, kesyukuran Umpah diri Hidup dah Pergi, ni Samli kata, Abang Lom Pergi ulang, kerja, kena zat, balik kerja Ya Allah, Ya Tuhan Berilah aku keupayaan Sorry boleh, kita overlap, ok uh, okay. Ya boleh doa tu Doa tu ada dalam ibu ya ni. Ya Tuhan ku uh, beri. Ha. Ya, ya ibu ni. Hmm. Berilah aku keupayaan untuk mengubah apa yang aku boleh ubah dan beri aku kekuatan untuk menerima apa yang aku tak boleh ubah. Beri aku kebijaksanaan untuk mengetahui perbezaan itu. Hmm. So kita discuss dua dah. Baik, uh, Masya Allah. Baik kita ada tiga belas. Itu pun boleh just put on uh, apa untuk apa ni? On the surface saja. Insya Allah pada tiga belas bulan nanti kita akan go deeper boleh. Kita akan um, apa ni uh, selongkar lagi. Dan sebenarnya boleh. Sebenarnya uh, ada berita baik pada sebelas bulan nanti ada special appearance. Oh. Uh, Ya, yeah, special appearance uh, oleh salah seorang pakar motivasi tanah air juga uh, iaitu yang berbagai apa ni, Dr. Tengku uh, Gambar dia tertutup pula, Dr. Tengku Asmadi InsyaAllah akan bersama dengan kita pada yang menyertai seminar tu ada satu sesi khas uh, Dr. Tengku akan bagi satu ti, uh, bagi tiga tips tiga tips rezeki melimpah ruah sebab Dr. Tengku sekarang ni rupanya dia dia, yelah, uh, dia kata sekali yeah. duduk saja-saja pun Allah kirimkan rezeki yang melimpah ruah. Dia kata dia nak kena kongsi tips ni dan tips ni uh, dia tak pernah kongsi, saya tak pasti, pernah kongsi secara public tapi dia tak bagi detail lagi. So, saya rasa insyaAllah kalau mereka yang ber, berkelapangan, mm-hmm. kepada mereka yang ada dalam seminar tu pun ni bonus yeah. sebenarnya. Hari ni, hari ni uh, kita umumkan baru je kita dapat tahu Uh, baru kita dapat tahu bahawasanya Dr. Tengku uh, sudi untuk buat special appearance pada 11 Julai. Uh, bayangkan ya, eh, dengan hanya 
uh, yuran RM49 saja dapat sesi dengan bonda dan Dr. Tengku Ismandi atau ke uh, Dr. Tengku Ismandi insyaAllah pada 11 hari bulan Julai pada mereka-mereka yang uh, tak masuk lagi dalam FB Group sila lakukan tindakan yang sepantas ya. sila, ba- sila isi jawapan dan sebagainya uh, sila jawab jawab soalan yang diberikan dan bonda ada hadiah yang boleh nak kongsi sebenarnya yang pertama ni boleh nak umumkan uh, buat mereka-mereka yang live dengan, peta- dengan kita petani ada berita gembira boleh nak umumkan 10 orang je, buat 10 orang je benda kan? Ya, yeah. pasal oh. kita tengok ada banyak orang yang infak kan untuk seminar ni maknanya orang yang sayang pada kawan dia kerana Allah sebab kalau kita sayang orang, kalau beri duit habis tapi kalau kita beri dia peluang mendapat ilmu, ilmu tu akan dia faham dia akan renung hidup dia, dia akan mengamalkan, dia akan mendapat kemulai dunia akhirat So, boleh nak bagi 10 orang. Ha, because yang infak, so kita kena bagi lebih pada orang. Nak bagi 10 orang untuk attend uh, seminar secara percuma. Hmm, 10 orang. Hmm. Ya, yeah, 10 orang yang infakkan. Kalau katalah, uh, kalau katalah dia baru nak infakkan ni pun dia, dia pun boleh layak dapat. Okay, siapa yang, siapa yang infak, kita tak ada isap talib. Siapa yang infak, uh, yeah. banyak nak bagi apa ya? Kita ah, boleh, 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 boleh tak satu ah bonda. Boleh ke? Macam mana bonda? Bagi kaftan lah satu yang cantik belakang tu, cantik tu. Oh, bagi kaftan. Wow. Boleh tak bincang ni benda okey, boleh tak Talib siapa yang uh, infak untuk dia beri hadiah? Baik. Baik, ha, baik. Siapa yang ini memang ramai. Uh, bukan Sarah Azra tu dia infak berapa orang? Oh, di, dua ke tiga. Kalau kalau ni boleh uh, Sean, Sean positif. Oh, okay, Sean positif boleh. Uh, kita nak beri hmm. satu, satu Sean positif. Kadang yeah. infak. Ya. Yeah. Okay, boleh bagi Sean positif. Orang, ada sepuluh orang yang bertuah lah maksudnya. Kita tengok berapa ramai yang infak. Sepuluh orang bertuah kita akan uh, umumkan. Sebenarnya nanti ada berita gembira untuk sepuluh orang ni lah. Dia mungkin dia, dia dapat sepuluh Kaftan ni atas pilihan bonda sendiri insyaAllah kepada mereka-mereka yang infak, yang sedekah pada orang lain. Contoh macam Talib. Talib rasa Talib nak infakkan yeah. uh, uh, apa ni, uh, ilmu ni kepada seseorang lah. So Talib, uh, nama yeah. Talib akan ada di dalam uh, kategori orang-orang yang memberi infak untuk uh, setak ispinan ni. Hanya RM49 saja boleh infak. Dan uh, link ada di komen sekarang ni, uh, Alif akan kongsikan link untuk infak dan you guys boleh infakkan kepada mereka-mereka yang anda sayang ni, yang anda rasa mereka perlukan dan kita akan pergi uh, hadiah kaftan. Uh, okay. Jadi siapa yang antara kita yang... Okay, so, baik. Subhanallah. Wah, best tu. Ah, seminar online. Ya, yeah, seminar online. Oh, ada yang tak tahu lagi seminar online. Ya, yeah, kita memang ada seminar seminar online dan ada special appearance. Eh, spe- sebenarnya special appearance ni um, benda tak rancang. Saya rasa benda sebab orang-orang yang masuk ke dalam seminar ni mereka ni orang yang ikhlas insyaAllah mudah-mudahan dan yeah. dan tiba-tiba Dr. Tengku uh, Ismadi nak kongsi tips yang luar biasa ni lah. Tadi rasa eh jom bantulah sebab dalam PKP ni benda kan uh, dan tadi yeah. sangat yakin mereka yang join seminar ni mereka nak dapatkan ilmu, nak ubah masa depan, nak ubah kehidupan InsyaAllah saya tadi sangat yakin uh, Dr. Tengku Ismadi ada beberapa tips yang tadi kita tak dengar macam wow ini adalah tips-tips yang memang uh, kita kena sama-sama amalkan mudah-mudahan uh, Okay baik tak dapat join seminar tak apa it's okay siapa yang dapat join seminar sila uh, pastikan anda dah masuk uh, grup FB bedah buku uh, Okay Alright. Uh, kaftan kita bagi pada seorang dia paling bertuah. Kaftan kita bagi satu pada yang paling-paling bertuah yang dia infakkan. Baik kan eh? Kaftan ni dah harga dah berapa kan? Dia dia hanya infak RM49 saja. Kita berikan salah satu kaftan ini sebagai hadiah kepada dia. Uh, salah satu kaftan ini uh, kepada dia. Dan 10 orang lagi kita hadiahkan shawl positif. Ah uh, okey. Bagi saya. Ada VIP access ya. Yeah. Ya yeah, betul. Ini pada untuk orang yang infak pada orang lain. Uh, kita nak tengok berapa ramai sini yang mindset giver. Kan alhamdulillah. Ah uh, TJ Arifin dia boleh duduk tengok 24 jam dan boleh dapatkan VIP access. Boleh 
communicate dengan kita punya uh, admin team 09 44 74 49 uh, jadi kepada yang berjaya daftar tu pastikan anda dah masuk grup lah grup FB insyaAllah Alhamdulillah dan uh, tahniah in advance eh pada mereka-mereka yang bakal dapat shawl positif yang 10 orang tu yang infak uh, boleh check uh, link itu di bawah ini dan kita akan tengok siapa yang bertuah kita akan tanya insyaAllah kita akan beri Alhamdulillah oh ok ya betul nening 10 orang terpilih dah akan dapat shawl positif dah kepada 2 orang wah syan dah dah infak 2 orang tabarakallah Wah, terus termasuk sambut senarai. Ya, Syah so, Elisa. Baik, baik, baik. Syukur Alhamdulillah. Okey, boleh. Jadi kita nak beri uh, kata orang tu khabar kita gembira pada mereka mereka sebab pada 19 Julai ni memang ada 13 checklist dan kita ada bonus track pun dia. Kita ada bonus track tadi yang yang uh, Dr. Bish Madi bonus appearance. Bonus track 12 tip menjalani kehidupan dengan tenang. Uh, ini sangat-sangat mahal dan uh, tak sama ya sebab tak sama dengan apa yang kita kita uh, tengok dan apa yang kita akan bakal dengar dan mudah-mudahan uh, Allah izinkan semuanya berjalan lancar bodoh ya dan kita nak beri peringatan kepada mereka-mereka yang dah daftar ada lagi lebih kurang kira-kira 300 orang lagi yang tak masuk ke dalam Facebook group uh, ada keciciran ni tolong bertindak perlu bertindak dan join ya Baikkan juga dapat dua dua speaker uh, pada harga yang Masya Allah luar biasa luar biasa lah pada harga luar yang luar biasa uh, Okay Baik Alhamdulillah Jadi Bonda Kita nak yeah. juga tahu lah Bonda dalam t- antara 13-13 tip ni Boleh ke kalau 13-13 tip ni kalau kita uh, buat 5 dulu ke Buat 7 dulu ke ke kena buat 3-13 dulu ni dia, dia memang ada interrelated antara satu sama lain macam mana? Tak ada. Dia actually you buat satu pun banyak orang dah berubah dah. Hmm. Dia, 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 banyak orang dah buat ah, betul lah. Bila sangka baik tu okey. Bila menghargai hmm. orang tu okey. Bila sandar pada Allah semua okey. So hmm. checklist, everyday checklist. Oh, oh dah buat belum, dah buat belum. Nanti tiba-tiba your, your life shift. Wah oh, bestnya, hidup best. Bahagia membahagiakan, badan dengan rasa energetik, uh, suami sayang, anak baik, rezeki murah. Tiba-tiba, hmm. ha, bekas bila tukar dalaman, menjaga jiwa. Semua 13 checklist sebenarnya menjaga jiwa kita. Hmm. Hmm. Jadi menjaga jiwa insya Allah yang lain terjaga. Bila dah jaga jiwa, sedalam mana, sedalam mana cinta mu pun tak tak perlu muncul lah kan benda kan? Dapat rasa. Bila kita jiwa kita bersih, cinta sedikit dapat rasa. Kalau jiwa kita kotor, Allah suami beri macam mana pun tak rasa cinta. Rasa kosong, rasa tak cukup. Tak cukup. Hmm. Ha, orang yang kata, oh. orang dia pergi makan semua rasa sedap sebab iman dia bersih. Tapi orang yang iman dia tak ada, jadi lahap, jadi rakus, tak cukup, tak cukup. Pasal dia, 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 dia kosong. Ha. Suami buat macam mana tak puas hati. Pasal dia jiwa tak bersih. Hmm. Dia senang aku pun emak. Senang menghargai suami. Best you all boleh tak tahu cakap macam mana dah. Sebab hmm, tu bila dia nak, nak cakap tak beritahu. Makan durian, so that, I cannot hmm. describe to you, you taste it. Okey, buat checklist ni, dalami betul-betul jadi Allah bestnya. Hmm, exactly. InsyaAllah bonda. Dah tak sabar. Tadi pun tak sabar nak tunggu hari satu lagi dua hari je. Jadi mereka, uh, link pendaftaran akan ditutup pada malam ini. Oh, tengah malam ini. 9 Julai ditutup. Sebab apa? Untuk urusan uh, apa? migrasi uh, data kepada grup FB Group pada mereka yang belum lagi yang tinggal tu orang tu. Ha, kita nak you guys masuk cepat-cepat. Jangan last minute saya dah mula kelas. Eh, tanya macam mana ni? Pasu tak boleh masuk ni. Nama tak sama ni. Ha, tolonglah please. Kita dah dengar apa yang boleh satu kongsi. Jangan bagi jadi orang-orang yang last minute. Kita kena bertindak segera. Okay? InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi kita nak ucapkan juta terima kasih pada bonda. Bonda terima kasih uh, for spend your time. InsyaAllah tak sabar. Yes, yeah. enjoy your dinner eh, nanti insyaAllah. Ya. Yeah. Thank you bonda. Thank you so much. Uh, kepada anda semua, uh, insyaAllah mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa pada 11 hari bulan dan saya sebenarnya nak saya ajak you guys um, bersama-sama dengan uh, Dr. Tengku Ismani juga sebab ini adalah satu sesi yang sangat best insyaAllah Dr. Tengku Ismani akan kongsi uh, tips untuk membongkar rahsia rezeki supaya melimpah ruah uh, yang dia telah lakukan, yang dia telah buat insyaAllah tips ini insyaAllah kalau kita boleh uh, buat sama-sama uh, rezeki kita mudah-mudahan lah 
kita ikhtiarkan dengan ada ilmu ni kita, kita boleh tambahkan sikit jadi pada mereka-mereka yang nak kaftan ni kat belakang ni belum lagi dilancarkan eh yang ada orang cakap dia suka colour mustard ha, ni ni colour mustard <coughs> di depan belakang di depan dia, dia dia boleh pakai depan belakang ha, dia dia boleh pakai depan belakang dan ni saya antara paling lain saya suka warna ni sebenarnya ni adalah warna favorit saya This uh, warna biru ni sentiasa menjadi warna warna biru adalah warna saya lah I really close to warna biru so that's why saya suka sangat uh, kalau tengok warna biru ni mesti ada lah dalam, dalam saya punya pilihan warna biru uh, dan dan antara yang menjadi rebutan ni ada olive kita ada olive green ni sangat cantik juga dan uh, dusty pink ni uh, dusty pink ni uh, nampak ni kan dusty pink so kain ni sejuk Uh, bakal menyebabkan anda di pasaran nanti ok alright so ada sekian rumah kita jumpa lagi terima kasih wahai ahli syurga semua kita jumpa nanti pada 11 hari bulan uh, insyaAllah ada umur ada rezeki hmm, kita dah tak sabar nak bersama dengan anda ok alright jumpa lagi <tuh>